acerca de las competencias para alianzas exitosas. Hace ocho días estuvimos trabajando acerca de lo que es ser portadores de un legado, ese legado del, del doctor William Soto Santiago, ese, ese legado de Social Economic Network, que el doctor Nevares también nos ha colocado en nuestras manos, el sistema para hacer correr esta oportunidad por el mundo entero. Y obviamente con esas herramientas tan maravillosas es que se están obteniendo esos resultados. Por eso nos agradamos en el día a día cuando vemos que personas están obteniendo rangos, que personas siguen inscribiendo personas, siguen abriendo oportunidades, siguen compartiendo la visión, siguen desarrollando líderes. Y eso es lo que le da sentido a todo este trabajo que, que hacemos de corazón. Me gustaría, al entrar en materia, que alguien nos, nos defina y vale Google también, que es una competencia. Vamos a hablar de las competencias para alianzas exitosas. Alguien que vaya levantando su manito y nos diga lo que es una competencia o lo que entiende también. Puede ser. Pueden, pueden alzar su mano para estar siempre eh, interactuando, para darles el, el sonido, para permitirles el sonido. Así que José Villegas, vamos a por acá. Me ayuda con el audio de de José. Dale, adelante. Super. Bueno, buenos días, Alfonso. Buenos días, equipo. Y bueno, la pregunta, eh, las competencias para mí son como las, las habilidades que, que podemos tener eh, desarrolladas para aportarlo a una alianza. ¿no? O sea, si vamos a hacer alguna, alguna negociación o vamos a hacer un trabajo en conjunto, tú tienes unas competencias, yo tengo otras, y pues si los dos sumamos las competencias, nos vamos potenciando. Exactamente, esas habilidades, ese conocimiento o aún esas características que puede tener una persona, son unas competencias, algo que nos faculta para desarrollar este trabajo en equipo. Y vamos a hablar de esas competencias para hacer alianzas exitosas. Una, una de las cosas que es bueno siempre comprender, y esto es un, un legado del platino el doctor Soto que nos dice que siempre debemos vigilar el tiempo. Para ser personas exitosas, los seres humanos debemos siempre comprender Saber utilizar cómo estamos constituidos desde la parte interna hasta, hasta, hasta el cuerpo, que es lo, es lo, lo externo, es, lo, es la ropa de, ese, de esa alma, de ese hálito de vida que está dentro de cada persona. Y obviamente debemos conocer el tiempo que estamos viviendo. Una persona para tener éxito hace mil años, pues tenía que conocer las características socioculturales y económicas de su época y, y, y saber trabajar durante ese contexto. En el 1500 fue así, en el 1900 fue así, pero hoy estamos en el, en el siglo XXI, 2021. Estamos en el 21, oh, por cierto, mi cumpleaños fue 21, 21, 21 prácticamente este, este año, haciendo esas cuentas que todo el mundo hace, nos tocó el día 21 del 5. Y en este, en este contexto, pues debemos comprender lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado en las, en las décadas. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué está sucediendo en el mundo para, para poder saber impactar? Ya que si alguien tiene una oportunidad o tuviese un producto, pues tiene que saber a quién lo dirige. Eso es algo del sentido común. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? ¿Y qué está pasando en el último año? En los últimos años hemos visto la sistematización, la tecnología se ha entrado dentro de las empresas, se ha automatizado o robotizado procesos. La, las producciones industriales que se hacían manualmente ahora las hacen computadores y eso pues está sustituyendo mano de obra. Al sustituir mano de obra encontramos más gente con incertidumbre, más gente con desesperanza, con estrés, con preocupación. Y las personas que son calificados en competencias laborales que han sido sus, que sustituidas y que son sustituibles, pues cada vez están más, más mmm, confundidos, por decirlo, más des, 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 han perdido la, la esperanza. Esto es bueno que lo conozcamos porque ese es nuestro contexto. Esas es son las personas a las cuales llevamos la oportunidad eh, financiera. Otro, otro aspecto que es bueno entender es que al ir sistematizando todo, la comunicación se ha ido afectando tremendamente. Y eso es algo, algo que debemos eh, comprender y tener muy presente. 
por decir algo, yo siempre estuve, estaba llamando, siempre llamo a Bianca, soy viajero de hace mucho tiempo de Bianca y siempre nos, nos atendían personalmente y nos daban respuesta y eso lo hacen todas las aerolíneas y lo hará LAN y lo hará TACA y cualquier aerolínea donde usted esté conectado siempre te atendían, pero ahora me sustituyeron el teléfono por una aplicación que se llama Bianca, o sea, tiene nombre ese robot. Entonces yo tengo que entrar y empezar a digitar y mi conexión con la compañía ahora es virtual. Entonces aquí él me quejo. Si el, si el robot únicamente me da opciones y entonces uno, uno solicita algo y le quedan vacíos. Porque aquello que solicita, fíjate que ellos han, han contemplado unas opciones que les agiliza el labor, la labor a las empresas. Es como cuando tú estás colocando tu robot de, de WhatsApp para publicitar algo. Tú contestas lo que a ti te interesa, lo que te simplifica. Pero el cliente, el que está detrás, el ser humano, se siente un poquito eh, perdidito. Yo no sé a quién le ha pasado que, que llama a hacer una situación y ahora es una máquina. Y esa máquina, y, ¿y a quién le protestas? ¿Y a quién le dices ayúdeme? Y esas máquinas son frías, son sin sentimiento. Pues, ¿Cómo te parece que eso va causando, o va socavando la comunicación que teníamos nosotros? Y al hacernos personas que vamos perdiendo esa magia de la comunicación, de la conexión, del ver, del voz a voz, pues no, no, nos hace personas frías un poco, personas frías, hasta déspotas. Y hoy encontramos que en la sociedad es casi normal ya ver personas que contestan mal, Personas que, que están casi ocupados, ensimismados. Ya la sonrisa se ha ido desapareciendo. Eh, 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 ya el, el, el tema del contacto ha ido perdiendo esa, esa calidez. Entonces tenemos un entorno de un mundo que se ha robotizado y unas personas que han ido perdiendo la sensibilidad, la conexión. ¿Y por qué? Porque cada vez estás detrás ya primero por lo menos ibas a, a, a hablar con alguien, salías o ibas a atender a alguien y te arreglabas. Te, 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 te vestías para agradar o, se, o, 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 o por, para por lo menos ser tenido en cuenta, pero ahora detrás de un teléfono puedes estar atendiendo desde la casa en pijama. Entonces, el, eso que estás reflejando pierde mucho del interés por las otras personas. Pero ahí es donde entramos nosotros como una oportunidad integral, holística para el ser humano. El ser humano nació para ser feliz y para eso necesita tener paz y para tener paz necesita tener cuidado, o sea, comida, o sea, o sea, sustento y necesita tener abrigo y necesita, y necesita tener dinero porque el, el dinero le da una seguridad, el dinero le da un poder adquisitivo, el, el, el dinero le da sonrisa, el dinero le da salud. Y, y necesita una cantidad de cosas que le dan esa plenitud. Entonces, quiero que evaluemos algunas de las competencias que, que, que entendemos que en el mundo ahora, en el 2021, son necesarias. Quizá en la, en la edad media que se, se expandían comercialmente la persona con una espada y el que estuviera en contra lo, lo, lo levantaban con la espada. ¿Qué competencias blandas necesitabas? Pero hoy, con, hoy es derechos humanos, hoy tienes el mundo encima. Hoy, hoy, tu vida, tu trabajo, mira, vamos a poner este ejemplo. Tu trabajo es, eres un papel. Eres un personaje que estás en una plataforma continuamente interpretando un papel y, el, y las personas a tu alrededor están ahí como espectadores en el teatro viéndote. Hoy, hoy las cosas cambiaron. Entonces, si las cosas cambian de esa manera y tenemos un negocio integral, tenemos que también saber y estar estimulando en nosotros y en los socios que están entrando algunas competencias que nos pueden ayudar para hacer alianzas estratégicas. Y hoy se habla de las alianzas comerciales. Hoy te asocias con una persona, pero es, es más alianza. No, lo que nosotros hacemos, sí, somos socios de una compañía, pero lo que hacemos es una alianza. Yo tengo una, una alianza comercial con, con José Villegas ahí en, en, en Chile y lo tengo con Alcira Bello allí en Barranquilla y bueno, con Beatriz y Alexés ahí en España. Estoy leyendo por aquí 
y estoy leyendo aquí con Selvita Balcázar en Chile y estoy leyendo a las personas que están aquí. Tenemos unas alianzas, una, una, una relación comercial amistosa, exitosa y algo que tengo como una codificación en, en mi mente aprendido del doctor Soto es que en este negocio debemos crecer en afectivo. Si crecemos en afectivo, también crecemos en efectivo. Porque este negocio requiere sí o sí que la gente te quiera, que la gente te aprecie. La gente se termina quedando contigo en este negocio porque te valora. Y te valora como ser humano. Y te valora como mentor, como amigo. Por supuesto que la gente toma una decisión de entrar a una compañía porque siente que hay un equipo que le respalda, pero en el fondo se auspicia contigo. Eso tengámoslo presente, porque la gente dice, oye, pero es que yo les hablo de la compañía y les muestro la compañía y les hablo de la oportunidad y les edifico el sistema y se quedan ahí quietos. Dicen que sí, que lo alguien ha escuchado un lo voy a pensar, tal vez yo le aviso, eh, eh, yo lo contacto. Pero de repente hay otras personas con que sí entra la gente y tú los ves más efectivos. Pues esa gente tendrá algo diferente del que solamente edifica la compañía y el equipo. Y yo digo solamente eso porque es que tú tienes que edificarte a ti con seguridad, con el conocimiento que tienes, con lo que proyectas. Porque la gente se va a quedar es contigo. Entonces, hay un equipo extraordinario y una compañía. Tenemos unos productos, tenemos una logística impresionante a nivel mundial de la cual nos hace sentir orgullosos, pero la gente se auspicia contigo. Y entonces estamos como en un reinado de simpatía. Y voy a, y, y, y voy a, voy aquí a, primero que estamos estrenando aquí, estamos, gracias a Anderson David, estamos estrenando aquí aplicación, entonces nos va a salir bien. Entonces, una de las primeras competencias es ser simpático, pero bueno, eh, hay reinas de belleza que quieren ser simpáticos, pero vamos aquí a dar una, una definición de, de simpatía, de, de ser amable, positivo, entusiasta, es decir, de una persona que cae bien, que causa buenas impresiones, que genera buenos sentimientos y de entrada, y de entrada, óigalo bien, y de entrada. En este negocio vas ganando cuando de entrada te, te ven como una persona agradable y, y, y simpático. Vamos allá de fingir, va de una realidad, va de algo que está contigo por dentro, que por supuesto hay que desarrollarlo. Alguien que prenda ahí, que quiera, que quiera, que quiera decirme cómo poder ser simpáticos, agradables. ¿Qué, ¿Qué relevancia tendría esto con nuestras organizaciones? Alguien que, 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 que quiera ahí, alza la manito para que por favor le puedan dar, dar audio. Alce la mano ahí en el, en el Zoom, porque me, me interesa escuchar sus, sus opiniones al respecto. Aquí alguien tiene la mano levantada, pero yo lo detecto aquí. Marlene Dorado. Muy bien, adelante, Marlene. Si ya le dieron audio, por favor. Ella puede prender su audio ya. ¿Puede prender el audio, Marlene, que levantó la mano? Sí, buenos días a todos. Buenos, buenos días. días. Desde, Chile, desde Chile, un saludo. Igual. Ser Gracias, ser simpático, amable. Eh, desde mi experiencia, pienso que es algo natural, tuyo, algo sincero, no, no con fingimiento sino darlo desde el fondo de tu corazón, todo lo que tú tienes para dar, todo lo que tú has recibido de la vida, tú, tú, tú lo entregas, y lo entregas a tu equipo para juntos hacer una alianza, para con un solo fin, tener un solo objetivo, sacar a toda la gente y, y llevarlos ¿no? a la cima, que es lo que estamos buscando nosotros como equipo, que todos vengan y, y se atraigan por lo que nosotros podemos dar y expresar desde el fondo del corazón. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias. Muy válido. Esa. ¿Alguien más nos tiene otra, otra apreciación de lo que significa ser, vamos a decirlo, caer bien? ¿Será que podemos mejorar eso? ¿Alguien que nos cuente? Vale, hasta una experiencia. Alguien que nos diga ser amable, positivo, entusiasta. ¿Cómo podemos ser amables con una persona en este negocio? 
Denme una, una, ¿cuál es mi pretensión? Mi pretensión es contarles algunas cosas que nos han ayudado a sumar en retención. Lo más hermoso de este tipo de negocios es sumar en retención, sumar en equipo, que la gente que entre se quede. Desde, desde mi óptica personal y mi experiencia, este negocio, el crecimiento de este negocio es producto de las acciones, de la expresión del ciclo del momento y eso es así, eso es incambiable. Pero la retención de las personas gira a otros componentes donde las relaciones toman un, un lugar. Bueno, una, una experiencia de cómo poder ser amable con una persona nueva que está llegando al negocio. Una persona que tiene una pregunta, que tiene un interrogante. Una persona que es, que es eh, poco favorecido en la comprensión de conceptos. Uy, como lo dije de bonito. Poco favorecido en la comprensión de conceptos. Que, 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 que le falta a, a algunas cositas de chispa para poder ver el panorama actual. Y entonces él va a su ritmo. Entonces, como yo ya tengo el concepto, estoy acostumbrado, quizá ya viva del negocio, yo voy a a mil por una y este viene a cero por mil, viene lento. ¿Cómo puedo ser amable con esa persona? Eli Bu, audio para Eli, por favor. Puede prenderlo, puede prender el micrófono. Sí, ya está. Sí, Ahora adelante. sí. Muchas gracias por esta capacitación desde La Paz, Bolivia. Saludos. Eh, algo que nuestro mentor nos ha enseñado es que nadie da lo que no tiene. Entonces, si nosotros no tenemos lo que usted está explicando en este momento, no lo podemos dar. Y otra cosa que lo que acaba de decir nos dice el mentor Miguel Bermúdez Marín, que si uno no tiene conocimiento, no podría también transmitirle eh, la grandeza de este negocio. Entonces, se eh, parte por el conocimiento que nosotros estemos eh, conectados al sistema, conozcamos, estemos enamorados de esto, guardado en el corazón, y así podemos sacar, porque como dice el, el, eh, el mentor William Soto Santiago, nadie da lo que no tiene. Entonces, si no tenemos eso, no podemos transmitirlo a, a los demás. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Ahí estamos en esa, en esa sintonía. Quería tener esas apreciaciones, vamos a, a entrar aquí, porque la rectora dice que es una hora y hay que cumplir un poquito antes y así nos vamos a hacer por compromiso, entonces eh, amable, positivo, entusiasta podemos ser amables cuando somos corteses cuando explicamos, cuando escuchamos cuando, cuando la persona entiende que tú le importas y una de las cosas que define las competencias blandas, esas habilidades que tienen que ver con la interacción personal es que logres desprenderte de ti mismo y escuchar a las personas. Mira, cuando tenemos algún inconveniente, estamos pensando en algo, tenemos una circunstancia por resolver, estamos pensando en nosotros hasta el, a, a Alfonso, hasta el ceño se le frunce. Eso es, de, eso es de, de naturaleza. Y cuando el ceño se frunce, pues la persona que está ahí se pone a la expectativa. Cuando estás tenso, te tornas desagradable. Pero, pero, pero cuando dejas de pensar en tu situación a resolver y tratas de llevar tu mente a la interés, al interés del equipo, a la persona que tienes al frente, puede ser amable y puede ser positivo y entusiasta. Estas son tres características que, que hacen que, que la gente sin darse cuenta, oye, aquí hay algo con esta persona y vamos al otro paso que es conexión. Entonces, que ser simpático, ser amable, ser positivo, entusiasta, te garantiza que la gente va a entrar, pues seguramente en un porcentaje pero definitivamente que aporta bastante para que la gente se quede contigo. Aporta bastante para que se quede contigo. Es común ver personas que, 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 que suelen decir, así tenga que empezar de cero, dígame qué hacer, yo me paso de línea. Entonces a esa persona le faltó, a ese líder le faltó alguna situación. Amabilidad, positivismo, ser entusiasta. Y para ser entusiastas, Miren, tú puedes ser entusiasta con el negocio, con la oportunidad. Tienes que aumentar tu macro, tu visión. Tienes que enamorarte de la compañía. Tienes que enamorarte del Gold Factor, como tienes que enamorarte del plan de compensación, como tienes que enamorarte del Plus, como tienes que enamorarte de Social Economy Networker, porque la persona enamorada de alguien, ¿cómo defiende la niña? ¿Cómo defiende al muchacho? 
ella está locamente enamorada, el greñudo usa por aquí, bueno, de esas cosas que usan ahora, esos, esos, esos boceles, esos lujos que se ponen ahora por aquí, la ropa, y en la apariencia, papá, mamá, los abuelos, hasta el bisabuelo por allá donde esté salta de nervios el viejito porque sabe que esa pinta para su hija, uy, para su bisnieta, uy. Pero ella está entusiasmada, ella está enamorada. Dice, es que si ustedes lo conocieran, pero es que miren que él es muy bueno y ese entusiasmo le hace insistir. Hay que conocer de la compañía, siempre, por favor. Siempre estarse en una retroalimentación constante de la compañía, de los productos, del sistema. Ser, ser positivo te va a dar algo de, de, de ventaja. Vamos a avanzar porque si no nos quedamos acá. Vamos con la conexión. El siguiente paso es conectar con la persona. Es, es algo que, que, que te da un, un lazo de energía, algo que te da una vitalidad, algo que te da un codo a codo, un compañerismo, que te da una empatía, algo que te hace... Eh, confiar en la persona para tomar la decisión para permanecer y, y para eso pues para generar una conexión de entrada hay que desarrollar la, la habilidad de sonreír y busquen y busquen cómo ir sonre, sonriendo mira yo les voy a decir algo de la sonrisa cuando sonreímos denota felicidad paz tranquilidad seguridad el que está sonriendo está libre de sus propias percepciones si tú te estás riendo, estás dejando de pensar en tus angustias del arriendo, en tus angustias del trabajo, sin problemas de celo, que me van a quitar. No, estás desinhibido, estás libre y estás con tu atención puesta en algo que puede ser interés común o algo de una persona. Entonces, la sonrisa, la sonrisa te proyecta una persona que te puedes interesar, una persona confiable, una una, una persona alegre. Imagínate que, que, que la gente reconoce a nivel de su consciente que quien sonríe es feliz y el que está todo amargadito al final termina. Mira, eh, hacer mala cara o mala jeta eh, eh, simplemente crea rechazo. Pero sonreír hace que todos te imiten. Sonreír hace que haya respuesta, que haya apertura. Entonces, para conectarme, tengo que estar en un, en un ambiente, hablar abiertamente, hablar, queremos eh, desarrollar para ir hablando con las personas. Te dice, pero, pero es que ahora casi todo virtual. Sí, pero fíjate en esto, que hay personas que están haciendo sus campañas virtuales, les felicito, tienen 30, 40 personas, pero cuesta hablar abiertamente para generar una conexión. La, al hablar y aquí es importante, si, si vas a hablar de, de, de haciendo, estás trabajando virtualmente, tienes que saber de memoria o tener ahí una muy buena tabla al frente. Costos del producto, manera de escribirse, cómo se hace en todos los países, eh, para qué sirve. Tienes que tener eso ahí en tu mente, en tu haber, porque mientras parpadeas a buscar, mira, te confirmo el precio, lo otro, la persona que está detrás es como el que está pidiendo una información con avianca. Se siente insatisfecho, inseguro. Y bueno, sí, muchas gracias. Yo le vuelvo a contactar. Se te fue. Entonces, hablar abiertamente es con seguridad, con confianza. Pero también te, te hace eh, saludar a la persona. Poderlo escuchar y poder eh, ver cuando es telefónicamente. ¿Qué siente? Aún la habilidad. Dios es tan generoso que nos da la habilidad de captar los sentimientos aún con el frío texto del WhatsApp. Tú sabes la respuesta. Cuando una persona te contesta, tú sabes la energía que tienes. Entonces, eso también quiere decir hablar abiertamente, saber escribir correctamente. Y quieres, quieres ser eh, conexión, hombre, sea auténtico, sea, sea libre, sé tú, pero... pero Busca ser amable. Para ser amable y para tener conexión, recuerda siempre el contexto donde estás. Si vamos a un rally, si estamos en un ambiente, si estamos haciendo un, en, una, en una casa, si estamos hablando con una persona, si estamos en una charla virtual, hay que reconocer rápidamente el ambiente y contextualizar, contextualizar para, para voy a poner este, este ejemplo. Vamos a imaginar que José Villegas está ahí. Y está esperando una persona que va a venderle algo a la casa, un técnico que les va a arreglar algo. Y resulta que 
él se asoma por la ventana y ve llegar, pero el tipo hace lo siguiente, hace un escupitazo de aquellos con sonido y todo, de esos que remueve todo el aparato digestivo y lo bota y fuera de eso lo, lo pesa. Y va a entrar a tu casa. Uf. Bueno, que, que resulta que a ti te incomoda el cigarrillo, pero él apagó la colilla y la pisó en tu prado. En tu casa, en tu sitio sagrado. Y lo viste. Entonces hay que contextualizar. Porque a veces cuando damos la oportunidad. Estamos escupiendo. O estamos botando la colilla. Y la gente nos está mirando. Ay, pero es que para hacer este negocio hay que ser niños buenos. Pues a mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado porque. Desde mi oficio. Yo necesito tiempo. Y tiempo de calidad para la función pastoral. Para el ejercicio bíblico. Y a. Y prefiero modificar conductas y aumentar la retención. Lo digo de esta manera que estar cazando leones en la selva o virtualmente desde 6 de la mañana a 10 de la tarde. Yo prefiero dar tiempo de calidad, acciones de calidad y mejorar en esas cosas que me pueden ser, me perdonan la expresión como los jugadores de fútbol más calidosito, más técnico. Ese cobra más al final. Porque, porque, porque trabaja otras cosas que los otros dejan de trabajar. Entonces, ahí está, porque se requiere conexión. Se requiere conexión. Vamos con, el, con, con la otra. Y vamos a la tercera es, oye, buscar soluciones. Buscar soluciones. El mundo, la gente tiene muchas inconvenientes por dentro. Y ojo. La gente se va a oficiar contigo cuando siente que tú le estás o le ofreces algo con lo que él puede solucionar algún inconveniente económico, de salud, de emotividad, social. Cuando, cuando la gente ve que aquello que tú tienes para ofrecer y que estás entregando le soluciona algo a él. Recuerde, la gente se auspicia con usted. Hace parte de un equipo y una compañía, pero se auspicia con usted. Claro que la magia del equipo lo arropa. Claro que la conexión del equipo lo arropa. Pero hay gente que entra en una, una cuestión y luego se van con otro. Porque él decide con quién. Y la gente hace lo que, lo que tenga que hacer y se va. Entonces, ¿quieres evitar eso? Haz que la gente se auspicie con usted, con tu liderazgo, con tus competencias, con tu visión, con tu compromiso, con tus fortalezas, con tu empatía, con tu liberalidad, con tu guianza, con esas cosas que van más allá de, 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 de aprender la parte técnica del negocio. Porque yo veo personas, oye, ya me volví, un, te manejo... Google Ads, te manejo Facebook, te manejo Instagram, puedo, publico, gasto plata. Y la gente me contacta y poco. Pero hay otro que gasta menos y cuando alguien le habla, pum, 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 y, y, lo, y, lo, y lo lleva y lo conecta. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia. Para buscar soluciones hay que ser proactivo. Siempre pensar en la acción a seguir. Siempre, por, por compleja que sea la situación, respira, cuente por lo menos hasta 10 y busca la acción que necesitas hacer para el paso siguiente, para solucionar el inconveniente. Y a la gente le gusta los que le solucionan el inconveniente. Por eso la gente lleva el carro al mecánico. Por eso, por eso, por eso la gente lleva la ropa al sastre. Por eso la gente va al doctor. Por eso la gente toma plus. Por eso la gente decide ser un networker. Porque la gente necesita quien le solucione, quien le solucione inconvenientes. Entonces tienes que convertirte en una persona agradable, en una persona que conecte y en una persona que soluciona. Porque visualizas. Porque tú sabes que hay una persona desválida, desprotegido, con, con sentimiento de, de, de depresión en menos 10. O sea, está refregado. Y llega a serte parte de tu organización y tú tienes que visualizarlo en menos ocho y en menos, en menos cuatro y en cero y a ver si lo pones en tres y lo llevas a un top diez. Y tienes que, que confiar un poquito, visualizarlo y, 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 y tratar de, de, de hacer que él se visualice 
él se visualice teniendo éxito y para eso hay que preguntar. Yo, yo veo cuando, cuando hacemos los seguimientos o cuando estamos hablando de la oportunidad, veo la cara de los socios cuando me escuchan preguntar o lo veo cuando escuchan pre preguntar a Lina María o cuando, cuando escuchan a un, a un líder ya que tiene cierta experiencia preguntar. Da temor preguntar. ¿Estás listo para empezar? ¿Con qué paquete quieres entrar? ¿Cómo vas a, cómo, cómo vas a pagar? Uf. Y esas son preguntas así que hay que hacer. Pero hay otras, otras preguntas que, que, que hay que hacer. Una vez me atreví a decirle a una persona, porque pues obviamente aquí damos lo que aprendemos, y que, que era que él... Es, eh, estaba pensando que este tipo de negocios eran complejos porque la situación de él era ausencia de dinero, es decir, estaba sin dinero. Y la pregunta fue, oye, ¿cómo te sientes? Uf. Eso puede ser que se, decimos acá que se metió al rancho, pero respondió bien. No, pues eso es una cosa muy tremenda. Entonces, ¿cómo te sentirías si tuvieras dinero? O sea, hay que preguntar, hay que... Hay que una, una, una pregunta poderosa es una que remueve emociones, sentimientos en la persona y le genera compromiso. Hay que, hay que ser amable, empático, pero hay que preguntar. Hay que, hay que preguntar a la persona que tiene obstáculos, que te está poniendo dificultades. Disculpe, ¿usted ha tenido negocios alguna vez? ¿Usted ha tenido emprendimientos? Eso es un corrientazo, eso es un cortocircuito. Generalmente te va a decir... Que nada, que todos han sido experiencias de familiares, amigos, pero está poseído de esas cosas. Entonces las preguntas hace que la persona te escuche también y la pregunta tiene que ser bien dirigida. Cuente historias, haga preguntas y de opciones. Siempre será eso. Es, eso es sobre lo que he trabajado siempre en la, en la base de eso. Fue una de las primeras enseñanzas que le oí al doctor Nevares y la ha atesorado. Recuerde. Hay que solucionar inconvenientes. Hay que ayudar a la gente y enseñarlo a solucionar. Tú le haces una vez la vuelta en la compañía, luego que él lo haga. Y comienzas a, a llevarlo. A la gente hay que, la gente se, se deprime, comienzas a hacer el negocio de red de mercadeo, que es un negocio para sí solo, por, para, para su familia, pero lo está haciendo por sí solo. Y resulta que el pedido se le demoró. Oiga, se deprime, llora, moquea, se echa para atrás, acusa. Y compra cualquier, va al mercado y compra, compra comida y le sale dañada. Y, oye, la carne salió mala. Esto salió sin depresiones, sin pelear. Pero algo que tiene que ver con su, su futuro lo pone inestable. Ahí está, para solucionarlo. Para defender a la persona de él mismo. <risa> para defender a la persona de él mismo, para que pueda. Vamos con otro que ya nos quedan dos. Crear experiencia, eh, ser confiable. Ser confiable, congruencia y coherencia. Eso va a ser lo mejor. Un buen ejemplo es el mejor sermón. Que lo que digas al final sea lo que hagas. Que te mantengas diciendo una hilación de tu discurso todo el tiempo, perfeccionándolo y que tu discurso. Por eso es ser confiable. La, la simpatía, el ser agradable, la conexión es algo que se puede corregir. Oye, esta persona ya que lo veo bien... Fíjate que al principio me cayó regular, pero es como chévere el tipo. Sí, dice la gente. Es... Sí, 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 la verdad que no, es que ya conociéndolo bien. Sí, 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 ahora, ahora sí. Pero la confianza. Uf, la confianza es ese gran tesoro que hay que cuidarlo porque es como ese puente de cascaritas de huevo. Eso es muy frágil. Pero la confianza es el poder, el mejor potencializador para hacer una alianza con otra persona, para que la persona dé lo que tenga. Cuando hacemos una alianza con la persona, me estoy nutriendo de lo que él es, como nos decía José al principio, de las competencias de él y estoy dando las mías. Porque es que hay socios de los que solamente quieren dar plata y que el otro haga algo. Entonces, o hacemos alianzas o vamos a mantener socios que de los que creen, compran el programa de lealtad y quieren que usted haga el resto. Ah, ah. Tienes que llevar a la gente a hacer una alianza, a que dé, a que ceda. ¿Habrán de esos socios en las organizaciones? Seguramente que sí. ¿Y por qué? Porque ha faltado desarrollar 
competencias en ellos y en nosotros para hacer alianzas. Comunicación constante. Traten de estar en comunicación constante al máximo con las personas. Comunicación constante. Eh, hay que responder, muchachos, los, los WhatsApp. Hay que hablar con las personas. Hay que, hay que ser que, que alguien que te, que te busque para hacer una alianza tienes que estar presto. Tienes que estar ahí. Y por favor, eduquen a la persona y eduquen ustedes uno mismo. Que cambia de teléfono, identifíquese. Mire, hay gente que cambia de, tel, de WhatsApp, bueno, por muy, múltiples circunstancias, cambian de WhatsApp. Y le dicen a uno, mire, que si usted me puede ayudar con esto, y lo, pero ¿quién es usted? Ah, es que usted no se acuerda de quién soy yo, pero por favor, por lo menos coloca la foto de perfil. Entonces, escriben alguna cosa y usted ve un número ahí y, 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 sin, y sin contextualizar lo que quieren. Y luego es que la otra vez le escribí y no me contestó. Pero ¿y a quién? Esto es como mandar una carta, como mandar una carta pidiendo algo sin dar la dirección para que te den la respuesta. Eso es como gente que, es que la compañía, yo, yo llevo ya tres, cuatro meses y no he ganado nada. Eso, eso como que, que esa compañía que, que dice que paga ni nada. Y uno le pregunta, ya envió el número de la cuenta. Y dice, ay, había que enviarlo. Pues por supuesto que hay que enviar el número de la cuenta y los documentos para que la compañía sepa. Para que la compañía sepa. Entonces, ojo, que hay que, 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 hay que estar llevando a la persona a poder hacer esa relación confiable. Lealtad y sinceridad. ¿Quieres generar? Sea leal. Cubra la espalda. Cubra la espalda de tu amigo, de tu... De tu de tu aliado, de tu socio. Y sea sincero. Y sea sincero. Y sea sincero. Dígale las cosas cuando hay que decir bien dichas, en buen tono, con amabilidad, con respeto. Pero hay que ser sincero porque una de las cosas que nos permite ser confiable, creo que la, la voy a colocar ahorita para generar experiencias positivas, ya para entrar en el resumen, Crear experiencias positivas es cumpla las expectativas que genere. Si usted le dice a una persona que le va a ayudar, que le va a colocar persona, que lo va a hacer sentir bien, que lo va, lo va a pechichar, lo va a mimar y le va a dar cafecito y todo, pues cúmplale para que seas confiable. Si usted le dice a una persona que le va, um, le va a ayudar y que le va a empoderar, pues cúmplale. Si, si te falta tiempo y si es mejor, entonces háblale generando otro tipo de expectativa. Yo soy de, que lo, de los que comienzo a decirle a la gente, vamos a hacer equipo y te vamos a enseñar. Yo me comprometo a enseñarte cuando tú aprendas y comiences a realizar tus acciones. Entonces te vas a dar cuenta que vienen los resultados. Así como aprendí yo, lo importante es tener quién le enseñe y uno tener la disposición para aprender. Cuando yo me dispuse a aprender y entendí que sea hacer mi lista, entonces como, el, ay, yo ya lo estoy vacunando. Yo ya lo estoy vacunando porque en ningún momento le estoy diciendo que le voy a poner gente debajo, ni que le voy a, a es que la gente cree, confunde ayudar con hágame. Eso es una confusión. Y la mejor ayuda es darte un conocimiento y, y enseñarte a desarrollar una habilidad. Esa es la mejor ayuda. Enseñarlo a hacer algo. Enseñarlo a que cobre regalías. Abrirle el camino. Pero la gente está en modo hágame. Entonces, ojo que para cumplir las expectativas, la gente está escribiendo las expectativas que tú le estás abriendo. Lo está escribiendo en el mármol. Pero el compromiso de él lo está dejando en arena. Entonces lo que me prometen eso jamás de ningún modo se me irá a olvidar. Entonces hay que ir teniendo las expectativas. Hay gente que me dice, oye, y me garantiza que tengo éxito. Yo te garantizo que te puedo enseñar. Y que hemos visto muchas personas que tienen éxito. Y si tú haces las acciones que te que, que recomendadas, es probable que tengas éxito y, y que comiences. Ahora que si te dedicas 100%, le pones energía, entusiasmo, vas a tener éxito más rápido. 
pero siempre yo cuido lo que digo para que, para que la gente, ay, imagínense el otro que le dice que se venga conmigo, que yo le pongo gente. Wow, ¿a dónde lo está metiendo? Bueno, lo está metiendo para que, para que le compre el paquete de lealtad y le sirva de frontal para completar él tres o cuatro meses. Pero a un equipo de desarrollo de competencias, ah, ah, nunca de ningún modo. Lo está, lo está ubicando como un peón en la ficha de ajedrez. Lo está colocando como, como en las novelas mexicanas. Vamos a, bueno, para no estigmatizar países, las novelas románticas. Donde él o ella se sintió usado y se deprimió. Venga que le pongo gente, le, 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 lo ponen aquí, le hacen una situación y luego ¿dónde desarrolló liderazgo? Cualquier cosa, ¿qué se quedó? ¿Qué le sirvió? Porque el negocio está diseñado para desarrollar líderes. Trabajamos con el ser humano integralmente, por lo menos. Eso fue lo que le, le, le oí al doctor Soto. Y algo que él lo dice, y le voy a recomendar la conferencia, se llama Vigilando el Tiempo, que aquello que tiene el ser humano por dentro, su potencial en su alma, su capacidad de servir, si lo usa bien, es sin límite en lo que pueda conseguir, pero si lo usa mal, se va a tornar en una destrucción para él. Entonces, en lugar de desarrollar su liderazgo, de sentirse una persona íntegra, feliz y sano, se va a sentir es una persona... Uf, cuando se acueste y sabe que está haciendo cosas incorrectas, quién sabe cómo se sentirá. Y en lugar de desarrollar acciones para ampliarse a mil millones de personas, se sigue enfocando en la pecera. Entonces tenemos que la gente, ¿sí? imagínate, imagínate una persona que yo traiga y lo traiga y le diga, mira, es que para escribirte haga esto y esto, que esto es la forma que sin que la acompañe. ¿Qué experiencia le estoy desarrollando? Yo tengo que desarrollar experiencias positivas, que la gente vea transparencia, que la gente, que la, que la, que la, que la gente vea congruencia, que la gente vea crecimiento, que la, que, la, que, la, que la gente se sienta con un líder que, oye, que lo que está diciendo lo, 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 lo vive, lo aplica, con la que la persona se sienta empoderada se sienta alguien digno de, 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 de emular, se sienta mentoreado por alguien, porque al final lo que va a desarrollar son líderes. Se van a desarrollar. Eso es lo que nos ha ayudado a nosotros. Y con la ayuda de la organización y con la ayuda de Dios estaremos cerrando nuestro oro elite prontito y, nuestro, y el President Club y siempre vamos en crecimiento y nos nutre mucho, nos gusta mucho ver cómo la persona van creciendo y van creciendo. Yo creo que vamos a ver eh, platas, ya vimos, eh, ya vimos bronces elite, vamos a ver platas y plata elite y nuevos oros en la organización, porque vamos en ese crecimiento. Entonces hay que mirar eso, porque, porque esas competencias de amabilidad, de respeto, de lealtad, la vimos en nuestro mentor, en nuestro líder inmediato, William Soto y Miguel Bermúdez Marín, que son nuestros habla inmediatos. Entonces, eso es lo que yo tengo que desarrollar. Para seguir con, ese menta, con, esa, con esa mentoría y para poder tener esos beneficios. Desarrolla el hábito de facultar. Ir soltando a la gente, ir empoderando, ir ayudándolo, ir delegando. Sin ser mamá ni papá, controlador. El hecho de que el otro... Yo, a mí me gusta muchísimo cuando veo que y veo flyers de las personas que trabajan. Eh, ayer vi un flyer de, de nuestra próxima bronce, Gaudí Esther Arce, eh, estimulando el crecimiento a las personas, herramientas para seguir creciendo. Oye, gente que, que, que va para adelante, que la, la bendición que hizo Dios es darle que las estrellas reflejen la luz del sol para que, pa que brillen para que brillen, para que brillen, ¿verdad? Entonces hay que ir facultando a la gente y manifieste un ambiente de optimismo, de que sí se puede, de que es posible. Vamos que se puede, vamos a utilizar esa frase, vamos que se puede siempre una persona, vamos que se puede, que tiene una sí, sí pero vamos que se puede, todo es posible. La gente, la historia está es está llena de gente que hizo cosas. Eh, los deportistas que han, son los encabezados fueron los, fueron los que ganaron. 
o por lo menos los que subieron al podio, los de oro, plata y bronce. Oro, bueno, como que ahí está, al menos con eso, pero vamos, es, esto debiera ser es platino, platino, oro y bronce, y platino, oro y, y plata para que, para jalarle las regalías al, al, al máximo. Entonces, vamos que se puede, es posible. Sí, sí, las circunstancias, pero qué tal si hacemos esto, si hacemos lo otro, ser entusiasta, ser positivo, ser alegre, ser feliz, ser confiable. Todo eso me parece a mí que en quien la gente dice el mentor de mentores, el, 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 el líder de líderes, pues yo lo conozco por mi formación teológica como el rey de reyes y señor de señores, tiene todas esas competencias. Y él dice que seamos amables, lo dice, misericordiosos, bondadosos. Eso es la que la gente necesita en tiempo de incertidumbre. Te dice, sí, pero que yo necesito es darle a las acciones, te felicito, dale a las acciones. Porque eso, eso te va a tener un, un, un cúmulo de personas. Pero es que esas personas necesitan gan, ganar para quedarse. Es verdad, pero para que se queden contigo en una alianza exitosa, para que tengas tiempo, para que le des sentido a la esencia de esto, desarrolla habilidades blandas. Desarrolla la capacidad de liderazgo. Desarrolla estado de pertenencia. El estado de pertenencia es cuando se ama. Eso es, se cuida lo que se ama, se valora lo que se ama y usted ama lo que le produce un bienestar, lo que te hace sentir bien, lo que te, lo que te, lo que te da un, un abrigo, lo que te genera buenas emociones. Eso es lo que se ama. Ustedes, ustedes han oído una persona que diga, oye, qué bueno estar con aquel tipo que como es de desagradable. Jamás. ¿Quién va a decir, oye, cómo es de, uf. No, 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 vamos a tener que darle la vuelta. Porque eso, eso, eso va. Pero qué bueno ser esa, ese, ese Miguel Bermúdez Marín que, que entra a un escenario y arropa y la gente le quiere saludar y uno lo quiere abrazar y, y genera. Eso es el poder del carisma. Eso es estar lleno de todo lo bueno, del deseo de ayudar a las personas. Y yo quiero ser de esos líderes, de, de, de esos líderes que cuando... Cuando hablas con tu organización, puedes eh, darles una luz, una esperanza y Dios te ayuda por eso. De esos líderes que inspiran, que inspiran, de esas, de esas, de esas personas que, que te abren el deseo y te dicen con sus acciones, con lo que hablan, con lo que piensan, con su, su forma de vida, que tú también puedes llegar a otras dimensiones, que el ser humano nació para grandeza, que el ser humano está constituido para ser exitoso en todos los campos de la vida y que vamos, que se puede, que es, que es posible seguir creciendo y que crecer, desarrollar experiencias blandas jamás es debilidad. Porque yo, ay, esas bobadas, yo para qué me pongo a hacer, yo trabajo y acción. Sí, pero ¿cuántos años llevas en ese trabajo y acción en la misma escuela tratando de subir? Entras por aquí 10 y se te salen 20, te molestas con 15, vuelven a traer 4 y luego a los otros frontales, los echas todos y vuelves otra vez. Uf, eso es angustioso. Este, este negocio está para ser felices, para que el que entre se quede y perdure. Y gane y sea libre y sea bendecido. Muy bien. Muy bien. Competencias exitosas. Vamos a abrir por acá alguna retroalimentación. Alguna persona que nos diga algo. Tenemos todavía cinco minuticos de clase. Entonces, por ahí vamos a, a escuchar una retroalimentación. Pueden alzar la, la mano o... o o haríamos un acto. Yo creo que Andrea Restrepo tiene la manito. Por favor, ayúdame. Dale en audio, Andrea. Adelante. Hola, Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días. Maravillosa. Están oyendo. Enseñanza. Lo que pasa es que están, están un poquito mudos, pero te están oyendo. Ah, bueno. Maravillosas enseñanzas de hoy. Me encantó, me encantó. De mucho crecimiento. Debemos de aprender todos los días a ser empáticos para tener unos mejores resultados. Me gustó mucho la parte de cuando nos decías que las personas a veces confunden el ayudar con hágame. Entonces es muy bueno enseñarles a abrir caminos como tú nos enseñabas el día de hoy. Eso es lo que me llevo hoy. Aparte de muchas cosas más que nos enseñaste, 
y, y todos en beneficio de la organización y que la gente perdure, dijiste ahora, que la gente perdure y sean así bendecidos porque la gente entra con una expectativa y si uno se la llena y se la cumple y se la suple, pues la gente va a perdurar y va a permanecer. Entonces, muchas gracias Alfonsito, Lina, por esas maravillosas escuelas y de corazón, bendiciones y muchas gracias por todo este conocimiento que nos comparten y nos ayuda a nosotros como líderes. Dios te bendiga y buen día. Gracias, éxitos. También tendríamos a Andrés Moscote, creo que ya puedes poner tu audio. A ver, Andresito. Adelante. Hola. <risa> Hola, buenos bueno, días. Para salió todos. Andresita, pero es, es, es de la misma familia. Yes. Buenos días para todos, Alfonso. Una vez más, gracias, gracias. Aquí me encuentro reunida con parte del equipo en Santa Marta. Eh, estamos hoy tomando nuestra clasecita, nuestra escuelita de negocios. Eh, me llevo algo bien, bien importante que tú colocaste allí y es la parte de crear experiencias positivas. Eh, cumplir con esas expectativas que nosotros le le, 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 le proporcionamos a las personas cuando entran, pero también enseñarles a que esa parte de que ellos mismos se edifiquen, que tengan seguridad sobre ellos, es muy importante, porque a veces nos pasa que ellos también de pronto edifican a otros y a otros y a otros, y está bien. Pero entonces yo a veces les digo, pero es que ustedes también tienen que edificarse ustedes porque es la seguridad con la que tú le hablas a la persona y decís, oye, pero es que yo te puedo ayudar, pero es que mira, estamos haciendo esto, y, y, y entonces no pasará a edificar a otros que sí está bien, pero que también se edifiquen ellos mismos y tengan esa seguridad, eso que tú decías, si yo estoy hablando con una persona y saber que Dios me dio el don de, 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 de esa habilidad, de, de saber cómo es esa persona, tener esa seguridad y de saber y reconocer quién soy yo, qué puedo hacer y qué puedo dar en esa virtud de lo que hablabas ahorita, esa virtud de dar y de servir tener esa seguridad. Muchas gracias. Muy bien, edificarse a sí mismo, tener esa seguridad, proyectarla. Eso, eso también se consigue nutriéndose de la, de la visión y obviamente desarrollando esas habilidades en el campo. ¿Alguien más quiere darnos una retroalimentación? ¿Qué se lleva? ¿Qué, qué nos quiere compartir? ¿Alguien más? Vamos a colocar por acá. A Harold Aristizábal. Muchas gracias. Eh, en cuanto a la información que nos estaba dando de lo de la empatía, de poder conectar. Buenos días para todos. Eh, he descubierto de que, y pues cada uno hemos presentado esa, como quien dice, esa experiencia de que la empatía nos abre puertas. Es como una llave para poder, digamos, a la hora de conectar con las personas y podernos quedar con ellas. Muy importante todo lo que comparten todos los compañeros y, y, y usted, Alfonso, con todo el equipo. Muchas gracias. Ese es, la, ese es mi aporte para el día de hoy. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, a Harold. Y tenemos todavía otro minutico, otra persona más que nos dé su retroalimentación, qué se lleva, cómo le puede servir esto. Alcen la mano, por favor. Recuerden, en el sur, ¿no? Por si acaso. Beatriz Martínez. Dámele, por favor, a Beatriz Martínez. Hola, muy buenos días, equipo. Gracias por Gracias. permitirme pues, estar aquí. Al señor Alfonso, nuestro gran amigo, mentor, eh, y mi hermano. Y a la, nuestra amiga Lina. Me ha servido de mucha ayuda poder estar dentro de este equipo, poder nutrirme de todas las enseñanzas que nos enseñan. Y pues hoy ha sido un tema muy, pero muy provechoso para mí. Eh, me llevo para, para hablarles lo que es ser confiable, ¿verdad? Eh, debemos de confiar o que aquella persona nueva sienta la confianza en nosotros para poderles ayudar. Pero para que esa persona eh, pueda tener confianza en nosotros, debe haber una alianza de una relación, que es lo que hablaba nuestro mentor en esta, ¿no? en esta mañana. 
una alianza donde podamos nosotros eh, aliarnos a las estrategias que la compañía o del servicio que nos está brindando la compañía en este momento. Entonces, esa alianza debe ser mutua de ambos para que haya así esa confiabilidad, porque eso es lo que nosotros transmitimos a través de la enseñanza que nos da el sistema educativo y la enseñanza también que nuestro gran mentor nos ayudó muchísimo a poder fortalecer. Esa alianza entre una o dos más personas para podernos aliar y poder hacer un trabajo con estrategia. Y otro tema es eh, lo que dijo nuestra amiga ahorita eh, de Santa Marta, tiene que edificarse, o sea, siempre eh, hay líderes o hay personas nuevas dentro del equipo, ¿verdad? Que no se edifican entre ellos mismos o no, eh, quizás no, no, no hemos podido poder llevarle la información correcta y hoy pues he podido aprender cómo poderle llevar esa información correcta a esa persona para que pueda edificarse él mismo, porque debe haber también esa confianza en conocimiento para que ellos puedan también edificarse, porque tenemos que edificarnos nosotros. No solamente edificar eh, al, es muy bueno, porque todo el sistema educativo nos dice que, que debemos de estar edificándonos en todo momento, ya sea la compañía, el equipo, todo, ¿verdad? En nuestros crossline, en nuestros offline, todos tenemos que ir edificándonos, pero qué bueno sería que eh, pudiéramos enseñar a esas personas nuevas a que tengan esa confianza en ellos y que ellos también puedan edificarse entre sí mismos, ¿verdad? Entre nosotros mismos para que ellos entonces puedan así ir aprendiendo y, lo, y tengan esa confianza en ellos mismos que se pueden hacer las cosas. Así que, eh, Alfonso, eh, gracias por la intervención de, en el día de hoy. Y son muchas las cosas que me llevo en el día de hoy, pero vamos a dejarlo ahí, esos dos temas. Gracias a todo el equipo y gracias, Alfonso, por la, por la intervención del día de hoy. La escuelita de negocio que no me pierdo. Beatriz, es con mucho, con mucho gusto. La verdad que para nosotros es una experiencia maravillosa poder compartir. Estamos convencidos que el desarrollo del liderazgo es la clave para hacer este negocio de una forma próspera. Bueno, vamos a, a, a contarles algo. Hay diferentes animales que interactúan con los otros. Las hienas muestran los dientes. Hay unos que ruquen, el puerco spin tira sus púas. Y bueno, hay unos animales que pegan unos alaridos. Hay otros, hay otros, otros una especie de, 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 de animales que, que para ahuyentar los otros eh, usan sus, sus heces para, para ahuyentar. O sea, esos son reflejos, son reflejos. Pero hay un animalito que yo tuve la oportunidad de, de conocerlo cuando era jovencito en Casanare, donde me crié, y siempre tenía la imagen, y algún día pude entender, y, y me parece que es una forma diferente, y le voy a colocar una imagen, dice por ahí que una imagen habla, entonces que esta imagen hable. Entonces aquí está el cativara, el cativara, vean qué bonito, ya se está saliendo, ¿verdad? Me confirman con la carita. El cativara, mírelo. El cativara es, oye, se le suben. Está ya con ese tipo de perritos. Los monos. Ay, tan amoroso con el gatito. Está ya con los otros. Mira, con un cocodrilo. Y el cocodrilo lo, casi lo ignora. Este, este es amoroso. Este le da la vuelta. Este reúne las, los patos encima. Reúne los galápagos. Oye, qué bonito, que este es simpático, cómo será de amable, ¿Cómo, cómo, 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 cómo será de amoroso. Mire, hasta las otras le hace el nidito para que él los, las arrunche. Hasta bonito en el amanecer. Se hace dar besitos de este, los pajaritos, las garzas, presta los lomos, sirve. Aquí hay una especie de borriquito que lo está queriendo, oye, por todo lado, la señora lo lleva, los animalitos, 
está en la jaula, el comiendo allá con los otros. Él tiene esa característica de ser, esa ama, de ser amable. Él tiene esa característica y logra unir, logra convocar la naturaleza. El cativara tiene esa naturaleza. También hay hienas, hay perros. Oye, pero qué feo. Qué mejor desarrollar esas habilidades, que seas ese, ese líder de convergencia, de unión, ese, ese, ese líder de paz, ese líder de proactividad. Y eso estamos llamados a hacer porque tenemos el equipo por dentro. Dios les bendiga, Dios les guarde, éxitos, bendiciones para todos.